السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي من أبدا على حبيبك خير للخلق كله ميادي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر لم إيري شوب نبي بيبي آمين تندس وبي ولد الأمين يبنى نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله 
ആത്മീയ ചൈതന്യം നുകരാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ കെ എസ് ഒ സി ആറിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുഹാനഹു വാല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾ കാരണമായി നമ്മുടെ ദുനിയവിയും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കാണിക്കണേ അള്ളാ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്താനുള്ള മുഴുവൻ മൊഹിബീങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ അപാകതകൾ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കുകയും ഇനിയുള്ള കാലം തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ഈ സദസ് നമുക്ക് കാരണമാക്കി തരണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കേട്ട ഒരുപാട് പറഞ്ഞും കേട്ടും രസിച്ച നാളെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമായി അത്താണിയായി നമ്മുടെ അവലംബ കേന്ദ്രമായി നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോക നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു മറത്തെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന ആ മദീനയിൽ കാലൂന്നാനും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് സ്വലാത്തും സലാമും പറയാം ആ മദീനയുടെ റൗല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും ഫർല നിസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കാം സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മജിലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത് ആദരണീയരായ തങ്ങളവരുകൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലാം തവണയാണ് വിനീതനായ ഞാൻ ഇവിടെ വാതിന് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയോളമായി ശക്തമായ പനിയാണ് ചുമയുമുണ്ട് കഫക്കെട്ടുമുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയും മിഞ്ഞാനുമൊക്കെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് വാത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഞാൻ മൂടഭിദ്ര നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തുമ്പോ രാത്രി രണ്ടു മണിയാണ് ശക്തമായ തലവേദനയും ഉണ്ട് കില്ലൂറ് തങ്ങളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ കില്ലൂറ് തങ്ങളായത് കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ചിലപ്പോ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണമായി ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഷിഫാഗി ചെയ്താലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് ഒപ്പം ഒരുപാട് മോഹിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ ആ ദോ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതാണ് ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരുപാട് മോഹിനീങ്ങളിൽ എത്രയോ നല്ലവരുണ്ടാകും ചിലപ്പോ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവരെക്കാളും നല്ലവർ സദസ്സിലുണ്ടാകും എത്രയോ നല്ലവർ എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലവരാണ് സദസ്സിലുള്ളവർ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നല്ലവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കില്ലൂർ സ്വലാത്തിലേക്കാണ് വാതിന് പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് മോഹിനികൾ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരും നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരും നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആ സദസ്സിൽ ഒന്ന് ദുഹായി ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ വാത് പ്രയാസം പറയാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും വേറെ ഒന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വാതിന് വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞവരാരെല്ലാം എന്നോട് വാട്സപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും അതുപോലെ നേരിട്ട് കോൾ വിളിച്ചിട്ടും ആരെല്ലാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഈ സദസ്സിന്റെ പുറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയണേ അള്ളാ മിനിങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമാണ് ഈ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇല്ല എന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രയാസമാണ് ജീവിതമാകുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം ഉള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു ഏറ്റവും വലിയ നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങളെ കവിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് വേറെ ഇല്ല എന്നാൽ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്ര പ്രയാസങ്ങളാ ഉണ്ടായത് സഫർ മാസമാണല്ലോ ഇത് സഫർ മാസം സഫർ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് റബിയോ മാസമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം അങ്ങനെ ഈ സഫർ മാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സഫർ മാസത്തിലാണ് ഒടുക്കത്തെ ബുധനാഴ്ച 
എന്താണ് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന് കാരണമായ പനി ബാധിച്ചത് ഈ സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ചയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എല്ലാ മാസത്തിലും ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബുധനാഴ്ച ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ മാസത്തിലും ലാസ്റ്റ് ബുധനാഴ്ച ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ബുധനാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ആരും ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സഫർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച എന്താണ് ആ സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ചക്കുള്ള കാരണം ഇമാ മഹമ്മദുൽ ഖസ്തലാനി റദിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരികൾ ഒരുപാട് വാൾണിങ്ങൾ രചിച്ച കിതാബാണ് അൽ മവാഹിബുൽ ലദുന്നിയ ബിൽ മിനഹിൽ മുഹമ്മദിയ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രചിച്ച കിതാബ് ആ കിതാബിന്റെ ഒരു വാൾണിത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം മുഴുവൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ അത് വിശദമായി കഴിഞ്ഞ മലുഹർ പൊസോട്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഞാൻ അത് വേദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ഓസിയാറിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതെല്ലാം വാങ്ങാം കേൾക്കാം നിമിതങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ചത് മുതൽ വഫാത്ത് വരെയുള്ള കാര്യം രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വേദ അത് കേട്ടാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തൊള്ളയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു പോയതല്ല കിതാബ് വെച്ചിട്ട് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അത് കെ എസ് ഓസി ആർ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും അടിച്ചാൽ അത് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷയങ്ങൾ തന്നെ വേറെയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ പനി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പനി എപ്പോഴാണ് പനി ബാധിച്ചത് ഈ മാസത്തിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പനി ബാധിച്ചപ്പോ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന് കാരണമായ പനി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സഫർ മാസത്തിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പനി ബാധിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ചു പതിമൂന്ന് ദിവസമാണ് ആ പനി നീണ്ടു നിന്നത് ആ പനിയിലൂടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വഫാത്താക്കുന്നത് അപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെ ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച നടത്തിയത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകാൻ പനി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പനി അസുഖം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതില്ലാതെ തന്നെ വഫാത്തായി കൂടെ അതിന്റെ പിന്നെ പനി കൊടുത്തിട്ട് വഫാത്താ കാരണം രോഗം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാൾ വഫാത്തായാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും എന്റെ ഉപ്പ വർഷങ്ങളോളം കിടത്തത്തിലായിരുന്നു നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം കിടത്തത്തിൽ പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലമാണ് ഈ രോഗിയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ ഉപ്പാനെ നജസ് വരെ വൃത്തിയാക്കിയത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹുവേ ഉപ്പാക്ക് ആഹ്റം വിളിച്ച മാറ്റി കൊടുക്കണേ ഉമ്മാനെ ഉമ്മാക്ക് നമ്മുടെ സർവ ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുണ്ട് വെല്ലുമ്മ കളസയില് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിന്റെ വയസ്സടുത്തു ഇതുവരെ ഫർമ് നിസ്കാരം ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കാൻ വരെ പ്രയാസം വന്നപ്പോ ഫർദ് നിസ്കാരം ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ പോയപ്പോ എന്നോട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ഫർദ് നിസ്കാരം പോലും ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫർദ് നിസ്കാരം ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്റെ ഈ മാൻ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി ദുഹായി നല്ല വെല്ലുമയാണ് ദുഹായ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വെല്ലുമ എന്റെ വേദകൾക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല എന്നാണ് എന്റെ വെല്ലുമ്മ എന്നോട് പറയാം അള്ളാഹു അതുപോലെ നമ്മുടെ വെല്ലുമ്മമാരും വെല്ലുപ്പമാരും ആരെല്ലാം ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുണ്ടോ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ധാരാളം പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് കാരണം ഒരാൾ രോഗിയായിട്ട് മരിച്ചാൽ ധാരാളം പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല അയാൾക്ക് കൊടുക്കും ഏതുവരെ എന്നറിയോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു അദീസ് ഇമാ മഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹുടുത്ത് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ഒരാള് വയറുവേദനയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് വയറുവേദന ശക്തമായ വയറുവേദന അങ്ങനെ ആ വയറുവേദനയെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൻ ഖ
നല്ല വയറു വേദന ഉണ്ടായിട്ടാണ് അയാൾ മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളെ കബറിൽ അയാൾക്ക് ശിക്ഷയില്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് കാരണം അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ശിക്ഷ മുഴുവൻ അള്ളാഹു തല ദുനിയാവിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കളഞ്ഞു ശക്തമായ വയറുവേദന ചെറിയ വയറുവേദന ഒന്നും ഇല്ലട്ടോ ശക്തമായ വയറുവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വയറുവേദന അവ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാകും ആ പ്രയാസമുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിക്കാൻ കാരണം എന്തേ പനി കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ വേറെ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പനി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അബൂഹുരൈർ അറബിയുള്ളാഹു എന്നതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് തലവേദന പോലെയല്ല പനി എന്നത് ഊരവേദന പോലെയല്ല പനി എന്നത് അതുപോലെ മുട്ടുവേദന പോലെയല്ല പനി എന്നത് കൈകാല് വേദന പോലെയല്ല പനി എന്നത് തലവേദന ആയാൽ അത് തലയിൽ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഊരവേദനയായാൽ അത് ഊരയിൽ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുക മുട്ടുവേദനയായാൽ അത് മുട്ടിൽ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനെ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഊരവേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മുട്ടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ സമയം പനി എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന രോഗമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കെണിപ്പുകളുണ്ടോ ആ എല്ലാ കെണിപ്പുകളിലും പനി ബാധിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ തലയിലെ പനി എന്ന് പറയാറുണ്ടോ കയ്യിലെ പനി എന്ന് പറയാറുണ്ടോ വയറ്റിലെ പനി എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല പനി എന്നേ പറയൂ അതെവിടെയാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കെണിപ്പുകളിലുമുള്ളതാണ് അവ തലവേദന വന്നാൽ തലവേദന എന്റെ കൂലി മാത്രേ കിട്ടൂ പനിയാണെങ്കിലോ ഈ പനി ശരീരത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കെണിപ്പുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബൂഹുരൈർ റവിയൊന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രോഗം പനിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മാനവരികൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പടച്ചറബ് എനിക്ക് നീ രോഗം തരാനുദ്ദേശിച്ചാൽ വേറെ രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ല എനിക്ക് നീ പനി തരേണമേ കാരണം പനി കിട്ടിയാൽ നല്ല കൂലി കിട്ടും കാരണം ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കെരിപ്പുകളിലും ആ പനി എന്ന രോഗം പടരും അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് പനി കൊടുത്തത് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വരുന്നത് എന്റെ കില്ലൂര് പള്ളി പരിസരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളൊരു നേതൃത്വം തരുമ്പോ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ പ്രയാസമൊന്നും വലുതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ചെറുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഏതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എപ്പോഴാണ് അമ്മാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ല സാധുവായ ഞാൻ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ കാപ്പുവിലാണ് എനിക്ക് വയതുള്ളത് 
ആയത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടത്തെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ രാത്രി കടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു വീട്ടിൽ സൗകര്യം ചെയ്യണം കാരണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനാണ് അതേ അങ്ങകലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണമാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും നോട്ടീസിൽ എന്റെ വയലുണ്ട് എന്റെ പേരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ നേരെ പിറ്റെന്ന് ഞാൻ അതാസംഗടിയിൽ വേലേറ്റിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാന്ന് പറയുകയാണല്ലോ പക്ഷേ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു എട്ടര മണി ഒമ്പതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വന്നോളാം പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല തങ്ങളി വേദിയിലെത്തുന്നത് വരെ ഈ പാവപ്പെട്ട കളസ അതുവരെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ അതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊഴഞ്ഞ വീഴുമ്പോ എന്നെ പിടിച്ച് താങ്ങിക്കൊണ്ടുപോ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കടത്താ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുള്ളവര് വരുമോ സംഘാടകർ വരുമോ എനിക്കറിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അവിടെയല്ലേ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസമല്ലേ യജമാനായ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട സമയത്തുള്ള പ്രയാസമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുറതിയൊന്നോവെന്ന് പറയാണ് ആ അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കേവലം രോഗം മാറാനല്ല അസുഖങ്ങൾ മാറാനല്ല കടങ്ങൾ വീണാനല്ല അതെല്ലാം വേണം അത് വേണ്ട നല്ല അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ പറക്കുന്നുണ്ട് കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിത്തരട്ടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ഷിപ്പയാക്കി തരട്ടെ അതേസമയം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ നേതാവ് വേണം സിറാത്ത് വാലം വിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആ നേതാവ് വേണം മൈസറയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ നേതാവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അനുസരതിയൊന്നോവന് പറയാണ് ോട് ചോദിച്ചു പാവപ്പെട്ട അനസ് അനസാരാണെന്നറിയോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പത്ത് വർഷക്കാലം ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ശിഷ്യനാണ് ആ അനസുറതിയൊന്നോവന് പറയാണ് നബിയെ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് വേണ്ട അവർക്ക് തങ്ങന്മാർ വേണ്ട അവർക്ക് ആലിമീങ്ങൾ വേണ്ട ക്യാൻസർ വന്നാലോ ഏത് തങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല സ്വയേത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിനിസും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അതേ സഫാഴത്ത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സഫാഴത്തുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വഹാബാക്കളിൽ പ്രഗത്ഭരല്ലേ അനുസരതിയൊന്നോഹുവെന്നു മഹാനബരികളല്ലേ നിമിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നബിയെ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവിടത്തെ സഫാഹത്ത് തരണേ നബിയെ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഫാഴത്ത് എന്റെ ശിഷ്യനായ അനസിന് തരാ അപ്പോഴാണ് അനസറതിയൊന്നാവന് ചോദിക്കുകയാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാകും തങ്ങളെ സഫാഴത്ത് തങ്ങൾ എനിക്ക് തരണല്ലോ അതിന് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം 
അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നത് പറഞ്ഞു തരണം ഞാനെവിടെയുണ്ടാകും തങ്ങളെ റൂമിന്റെ ചാരത്ത് പോയി ക്യൂ നിൽക്കാറില്ലേ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തങ്ങളെ റൂമിലാണ് ഇതുപോലെ ഏത് സതാ തങ്ങന്മാരും അങ്ങനെയല്ലേ അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തേടിപ്പോകാറില്ലേ മോഹിനീങ്ങൾ എന്നാൽ സർവ തങ്ങന്മാരുടെയും തങ്ങളായ സർവ തങ്ങന്മാരുടെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയ ലോക നേതാവ് തങ്ങളെവിടെയാണിരിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിൽ തങ്ങൾ പറയാണ് അനസേ ഞാൻ സിറാത്ത് ബാലത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടാകും എന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അനസുറിയുള്ളവൻ ചോദിച്ചു ിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ തങ്ങളവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ തങ്ങൾ വലിയ തിരക്കിട്ട നേതാവല്ലേ അതേ ഞാൻ സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കാര്യം പറയാൻ തങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ പോകണം അതും കൂടി എനിക്കറിയണ്ടേ അപ്പോഴാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും തിന്മയും തൂക്കുന്ന തുലാസില്ലയോ മീസാനില്ലയോ ആ മീസാനിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ മീസാനിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അനസൃതിയൊന്നാവിന് അതും പോരാ കാരണം തിരക്കിട്ട നേതാവല്ലേ ചിലപ്പോ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നബിയെ ഇനി അവിടെയും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങൾ പറയാണ് എന്നാൽ അവിടെയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതാ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്തുണ്ടാകും കേട്ടോ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ ധാരാളം പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചവരാണ് ആ നബിതങ്ങളെ പ്രസംഗം പറയുന്നത് കേട്ടവരാണ് അവിടത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ ഒന്ന് കുടിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ഈ സദസ് നീ അതിന് കാരണമാക്കി അടുത്ത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മീസാന്റെ അടുത്ത് വാ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും മീസാനിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ദൽ ഹൗൽ ഹൗൽ കൗസറിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ അവിടെയും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്തും കണ്ടില്ലെങ്കിലോ സിറാത്ത് ബാലത്തിന്റെ അടുത്ത് കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ മീസാന്റെ അടുത്ത് വന്നത് മീസാന്റെ അടുത്ത് കണ്ട കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഇപ്പൊ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്ഥലമല്ലാത്ത വേറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല ഒന്നിരിക്കലോ സിറാത്ത് ബാലത്തിന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മീസാനിന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെങ്കിലോ നേരെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്താണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല 
ോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമല്ലേ സിറാത്ത് ബാലം എന്നത് ആ സിറാത്ത് ബാലം വിട്ട് കിടക്കണ്ടേ അതിന് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഒരു മുബിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി മീസാ അത് ഇവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീൻസിന്റെ കടയിലെ തുലാസല്ലോ ഞാൻ എത്ര വഹല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് വല്ല ഗ്യാരന്റിയും ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോ ആ തുലാസിൽ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഭാരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയായി വരുന്നത് ലോക നേതാവായ നബിസല്ലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ നേതാവാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് സർവമാന്മാർ അവർക്ക് ഈ ബാധത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഈ ബാധത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ ഏത് വിഷയത്തിലും അവലംബിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങള് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായത് കൊണ്ടാണ് കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടണോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഒരു പാറക്കല്ല് അത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പരിസരത്തിന് ബെൽത്തങ്ങൾ താലൂക്കിൽ പെട്ടത് അപ്പോ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തു പക്ഷേ അതിന്റെ പരിസരത്ത് രണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ വീടും അവർ പറയാണ് പൊട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല അപ്പൊ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കണം മോമിനിങ്ങൾ ആമീൻ പറയണം മാഹുവെ മുത്തിനി വിധങ്ങൾ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു പ്രയാസോനി ഉണ്ടാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ആരെല്ലാമാണോ എതിരായി നിൽക്കുന്നത് അവരെ അനുകൂലികളാക്കണേ റഹ്മാനെ വിദേശത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജുബൈൽ ഒരാൾ നമ്മൾ അറിവിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തിന് അതിനെല്ലാ മാസത്തിന്റെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അമ്പത് ലക്ഷം വാങ്ങിയ ഇവരെ മുങ്ങി മുങ്ങിക്കളം കുറച്ചു മാസങ്ങൾ ലാഭം കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇയാൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അയാളെ സ്വന്തം വീട് വരെ അയാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ വറുക്കത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു പ്രശ്നത്തിലും അവരെ ഞങ്ങളെ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു കൃഷി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കൃഷി ഒരു കൃഷി ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ലാഭം കിട്ടല് വർഷത്തിന് ഒരിക്കലാണ് അല്ലെ വർഷത്തിന് ഒരിക്കൽ പത്ത് വർഷം കിട്ടുമോ സാധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ വർഷത്തിന് ഒരിക്കൽ അല്ല അതിന്റെ ലാഭം കിട്ടല് അല്ലേ എന്നാൽ ഒരാളെ കൃഷിയിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അയാളെ പോലെയുള്ള കൃഷികൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ ആ കൃഷി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കല എടുക്കൽ പക്ഷെ ഈ കിട്ടിയ സ്വഹാബി വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അയാൾക്ക് ലാഭം എന്താ കാരണം മറ്റുള്ളവൻക്ക് നിബിധങ്ങൾ അതുവാ കിട്ടിയില്ല ഇയാൾക്ക് മുത്തിന വിശ്രമങ്ങൾ അതുവാ കിട്ടിയത് ആരാണത് അത് മനസ്സറിയുള്ള തന്നെ മനസ്സറിയുള്ളോഹവൻ മഹാനവർകൾ പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഒരിക്കൽ തങ്ങളടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ ഓതി പഠിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തങ്ങന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ആ തങ്ങന്മാരുടെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും തങ്ങളെ ഇവന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് കൈവച്ച് മന്ത്രിപ്പിക്കണം അത് നല്ല ഉമ്മമാരുടെ ലക്ഷണമാണ് മക്കൾ നന്നാകാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ഉമ്മമാരും അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലോ നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്ക് ഉപ്പമാർക്കൊക്കെ
അപ്പൊ അൻസർ അലി അള്ളാന്റെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അൻസർ അലി അള്ളാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും വലിയ തങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ തങ്ങളെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയുള്ള സമയത്താണ് എന്നെ നബിസ്വല്ലാ സംഗൽ എന്റെ ഉമ്മാൻ എന്നത് കൂട്ടി തങ്ങളെടുത്തേക്ക് എന്റെ ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങളോട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇത് എന്റെ മോനാണ് തങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഹാദിമായി തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അങ്ങനെയാണ് പത്ത് കൊല്ലം നബിതങ്ങളെ ഹാദിമാകാൻ കാരണം ഉമ്മയാണ് ഇടക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാനെ ധിക്കരിക്കല്ലേ മോനെ ബാപ്പാനെ ധിക്കരിക്കല്ലേ മോനെ ഇന്നത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാര് ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞു കയ്യിൽ മൊബൈൽ അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ സഞ്ചരിക്കാന് ബൈക്കും അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ വേണ്ട ഉപ്പ വേണ്ട എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരെ നീ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് പോറ്റ് വളർത്തിയ നിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പൊ നീ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് നീ അതാ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പോകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി യു സിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ പി യു സിയിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ അതേ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം കിട്ടിയപ്പോ നിനക്കൊരൽപ്പം സൗന്ദര്യം കിട്ടിയപ്പോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം വന്നപ്പോ അപ്പൊ നിന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടാതെയായല്ലേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവൻ ഏത് മതക്കാരനാണ് ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് ഏത് സംഘടനക്കാരനാണ് ഏത് പ്രസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഒന്നും അറിയാതെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും ചവിട്ടിയിട്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുറുത്തം കെട്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ മനസ്സ് വന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു ഞാൻ അതങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു പോയി പോയി എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ തലയിൽ തട്ടമിടുന്നത് എന്തിനാ ബെങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് സുഹാനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഞാനത് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെയും ഞാനത് പറഞ്ഞ സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല ഒരു തട്ടമിട്ട പെണ്ണ് പറത ധരിച്ച പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് മറ്റൊരു ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയതാണ് മുസ്ലിം പെണ്ണാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കോടതിയിലെത്തി കോടതിയിലെത്തിയപ്പോ ജഡ്ജ് വിധിക്കുകയാണ് ഓ പെണ്ണ് നീ പ്രായപൂർത്തിയായവളാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഫ്രീഡം നീ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് നിനക്കുമ്മാന്റെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല നിന്റെ കാമുകനില്ലേ നീ പ്രണയിക്കുന്ന ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ അവന്റെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ തീരുമാനം എനിക്കെന്റെ ഉമ്മ വേണ്ട എനിക്കെന്റെ ഉപ്പ വേണ്ട സുബാനമ്മ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുകയാണ് ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുതം അതല്ല പക്ഷേ ആ മുസ്ലിം സഹോദരി കോടതിയിൽ നിന്ന് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഉമ്മ അവിടെയുണ്ട് ആ ഉമ്മ നിലത്തങ്ങ് വീഴുകയാണ് വീണിട്ട് ഒളിച്ചോടുന്ന ഈ മകളുടെ കാല് പിടിക്കുകയാണ് പെൺമക്കളുള്ള സർവ ഉപ്പമാരും കേൾക്കണേ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ നാളെ റോട്ടിലൂടെ തലപൊക്കി നടക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് പെൺമക്കളെ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ ആ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സർവ 
മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ നേരമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ റോട്ടിലൂടെ തലവൊക്കെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിൽ വരും അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും കയറുണ്ടോ നോക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന അപ്പോഴാ റോട്ടിലൂടെ ഇസ്സത്തോടെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കാരണം മകളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും കോളേജിൽ അയക്കുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാണ് സ്കൂട്ടർ 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 പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി യുസിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ പെങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്കൂട്ടറാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആക്ടീവ് മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ആര് ഫത്വ നൽകി മുസ്ലിം പെണ്ണിന് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു പെണ്ണിന് ഫത്വ നൽകൂല നാളിന്റെ അടയാളമായിട്ടല്ലേ ആലോചന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിൽ വന്ന ഈമാനുള്ള സർവ്വ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് നിർത്തം ചെയ്യണം സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ വരെ ഭർത്താവ് വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ നീ അപ്പുറത്തിരിക്കണം ഇതങ്ങനെയല്ല ഭാര്യ വണ്ടി ഓടിക്കാണ് ഭർത്താവ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കാണ് ഭർത്താവ് ഫോൺ സംസാരിക്കാണ് എന്തൊരു ദുനിയാവാണിത് അങ്ങനെ ആകരുത് തെറ്റാണത് പാടില്ല ഹയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അതിനാരാണ് എണി വെച്ചൊടുക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളാണ് ഉപ്പമാരാണ് നിങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നെയും കുറ്റപ്പെടുത്താം ഉപ്പമാരാണ് എണി വെച്ചൊടുക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പോകണം പ്ലസ് വണ്ണിന് പോകണമെങ്കിൽ ചിലർ പറയാണ് ഉസ്താദ് പോകുന്ന ബസ്സിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഇവൾ ഒറ്റക്ക് ബൈക്കിലൂടെ പോലെ സ്കൂട്ടറിലൂടെ പോലെ അതിന് ആര് പറഞ്ഞു ഇവൾ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ പിന്നിൽ വേറെ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുന്നിൽ വേറെ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാകും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിരൾ കടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഉപ്പാനോട് സർവ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോ പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ പറയണം ാണ് അത് സർവ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്ന പതങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്ര കാര്യമില്ല ആ കില്ലൂർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പഴമയുള്ള നാടാണ് ഇവിടെ അത്ര കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ ഓരോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ഈ പെണ്ണിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് മോളെ പോകണ്ട മോളെ പോകണ്ട ഉമ്മാനെ വിട്ടിട്ട് പോകണ്ട മോളെ പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് പോയത് എങ്ങനെ അറിയോ ഉമ്മാന്റെ കൈ അവിടെ നിങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ആ പെണ്ണ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയത് ഇന്നാലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അനുസരണത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് പറയാണ് ഇതങ്ങയുടെ ചെറിയ ഫാദിമാണ് അനസാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനായ അനസിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ തങ്ങൾ ചെയ്യാണ് അനസിന്റെ സമ്പത്തിൽ നീ വർധനവ് നൽകണേ മാത്രമല്ല വലതവുന്റെ മക്കളിൽ നീ വർധനവ് നൽകണേ അനസറുദിയുള്ളാഹുവെന്നുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ ഈ മൂന്ന് ദ്വാ പോരെ തങ്ങളെ ദ്വാ കിട്ടിയ പോരെ എന്താണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് പറയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എനിക്ക് അള്ളാഹു താല ആ ദ്വാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് തന്നു ഏതുവരെ എനിക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ തോട്ടമുണ്ട് എല്ലാവരുടെ തോട്ടത്തിൽ വർഷത്തിൽ 
ഒരിക്കലാണ് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാവുക അതേ സമയത്ത് എന്റെ തോട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയല്ല കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് എന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നത് അതെന്തേ കാരണം അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ദ്വാരുന്ന രണ്ടാമത്തത് എന്താ ധാരാളം മക്കളെ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ അനുസൃതിയുള്ളവന്നു പറയാണ് എന്റെ മക്കള് ആ മക്കളുടെ മക്കള് ആ മക്കളുടെ മക്കള് അങ്ങനെ അവരുടെ പരമ്പര എന്നി നോക്കുമ്പോ ഒരു നൂറ് മക്കളുണ്ട് ാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഏത് വിഷയത്തിലും വറക്കത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സർവമഹാന്മാരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ കൊതിച്ചു പോയി ും പരിഹാരമാണ് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഞാൻ സർവമോമിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഏത് പ്രയാസം വന്നാലും നമുക്ക് പരിഹാരത്തിനായി പിടിക്കാനുള്ള നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഏത് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തു പോയി മാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ ബിബായ തങ്ങളെ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ രോഗമങ്ങ് മാറുന്നു എവിടെ പോയാലും വീടാത്ത കടങ്ങളുണ്ടോ അബിബായ തങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ കടമങ്ങ് വീടും അത് കേവലം മാസത്തിൽ ഒരു കില്ലൂർ സലാത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അത് വേണം അത് വേണ്ടാന്നല്ല അതിന് പുറമേ ഈ സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്ന ആത്മീയമായ ചൈതന്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് നിത്യമാക്കണോ അതിലാണ് വിജയം കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന് വരുന്നു പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പിന്നെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് അണിയിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുക അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹാരം കരകതമാക്കിയവരാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് മുഴുവനും കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്വഹാബിയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവരുകൾക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഫലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം താജുദ്ദീൻ സുബിക്കിറോദിയുള്ളു അവിടത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അവിടത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം താജുദ്ദീന് അതെന്താണ് മഹാനവരികൾ വലിയ മഹാനാണ് ചെറിയ മഹാനൊന്നും അല്ല വലിയ മഹാനാണ് സ്വാഭിയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവരികൾ ഒരു ദിവസം മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വന്നു ഏഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയിലെത്താൻ എന്നാൽ നാട് ഏതാണ് ഷാമാണ് ഡമസ്കസ് ആണ് ആ ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ റൗലാ ഷരീഫ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുമ്പോ ഏഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ മഹാനവരികൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരികയാണ് ആ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരികൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഡമസ്കസിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഏഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസം അതേ മദീനയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാ രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് എത്തി അത്ഭുതല്ലേ അത്ഭുതാണ് കിലോമീറ്റർ കുറയില്ലല്ലോ കിലോമീറ്റർ ഒരേ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാവണം ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇത് പോയ അതേ റൂട്ടിലാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ പോകുമ്പോ ഡമസ്കസിൽ 
വന്ന് മദീനയിലെ താൻ ഏഴ് ദിവസം ഇനി മദീനയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് മടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അതെ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ അതെന്റെ അങ്ങനെ ജി പി എസ് ഇട്ടിട്ട് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ വന്നതാണോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ജി പി എസ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി അതേ റൂട്ടിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതേ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ പോകുമ്പോ ഏഴ് ദിവസം വരുമ്പോ രണ്ടര ദിവസം അതിന്റെ പകുതി പോലും അല്ല അതിന് നേരത്തെ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ അയാളോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വേഗം എത്താൻ കാരണം മാനവരികൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറാമത്തുണ്ടായിട്ടല്ല കറാമത്ത് ഇല്ല എന്നല്ലട്ട കറാമത്ത് ഉണ്ടാവും കില്ലൂർ തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് കറാമത്തൊന്നില്ലട്ടോ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല തങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയാം മോഹുത്താല സർവ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പറയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അതാ ഡമസ്കസിലെത്താൻ കാരണം ിയിലെത്തിയപ്പോ നബി തങ്ങളെ കബരിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ദ്വയ ചെയ്തു എന്താണ് ദ്വയ ചെയ്തത് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഏഴ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അത്തര ദിവസം ഉണ്ടാകരുത് വലിയ പ്രയാസമാണ് യാത്ര ക്ഷീണമുണ്ട് അങ്ങനെ ദ്വയ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വഴിയൊന്ന് അടുത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതാ ഞാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് സഫാഹത്ത് തേടി സഹായം ചോദിച്ചു ചിലർ പറയാണ് ോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെങ്കിൽ ആമിർതങ്ങൾ സ്വാഭിയല്ലേ ചോദിച്ചില്ലേ സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ സർവരോടും പറയട്ടെ സ്വലാത്തിന് മജിൽസ് വന്നിരിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഈ മാം കട്ടിയാക്കണം എന്നിട്ട് സ്വലാത്തിന് സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അസുഖം വന്നപ്പോഴേക്ക് സ്വലാത്തിന് സദസ്സിൽ വരുന്നു സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ തങ്ങന്മാരെ ചീത്ത പറയുന്നവനും കുഴപ്പമില്ല ആലിമിയങ്ങൾ ചീത്ത പറയുന്നവനും കുഴപ്പമില്ല അവരെ കൂടെ കൂടി നടക്കുകയാണ് അത് പാടില്ല മുത്തുനബിസ്വല്ലെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സഹായം ചോദിച്ചതാണ് ഹാമിർദ്ദങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ മടങ്ങി വരുമ്പോ രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ട് ഡെമസ്കസിലെത്തി നാട്ടുകാരെല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്റെ നിങ്ങൾ അത്ര വേത്താൻ കാരണം പോയതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണല്ലോ മടങ്ങി എത്തിയത് അവ പറഞ്ഞു അത് ബിബറക്കത്തിന്റെ ബറക്കത്താണ് മറ്റൊന്ന് അടുപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നബിതങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചതാണ് തങ്ങളോട് സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടിയതാണ് ഈ സംഭവം ഇമാം താജുദ്ദീൻ അവിടത്തെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാബല്ല എന്ന കിതാബിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനും പരിഹാരമാണ് ഇനി അത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ആ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് മുഹമ്മദ് ോട് നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാലോ ഞാനി ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഓ മോഹിനിങ്ങളെ ചുരുങ്ങിയത് എല്ലാ രാത്രിയും ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ തീരുമാനമെടുക്കലോട് കൂടെ കില്ലൂർ തങ്ങൾ പലരോടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കാറുണ്ട് സദസ്സിൽ തന്നെ പറയി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരില്ലേ ഞാൻ ഇത്തരം ചൊല്ലാമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇച്ചിലങ്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇച്ചിലങ്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ദീനാർ നഗരിലാണ് എന്റെ വാദ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വാദ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കവിടെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൗകര്യം ചെയ്യണോ അങ്ങനെ സംഘാടകര് 
നല്ലൊരു വലിയ വീട് എ സി സൗകര്യമുള്ള ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു നമുക്കതൊന്നും വേണ്ടിട്ടോ പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോ പക്ഷെ ഞാന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിയാൽ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്റെ മൂട് പേത്ര സ്ഥാപനയിൽ എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാത്രി എത്തിയാൽ പിന്നെ രാവിലെ സുബൈക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് വലിയ സങ്കടം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സാറേ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വലിയ നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ വരണോ എന്ന് അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാൻ ഇൻഷാല്ല വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങൂല പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിട്ടൊന്ന് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ മക്കളെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിഷയം മക്കളെ കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം കരഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മക്കളെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആ രണ്ട് മക്കളെ ആലിമീകളാക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം ഉസ്താദ് പോകുന്ന സസ്യലെല്ലാം ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല ആ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുമാറട്ടെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ അല്ലാ നല്ലവരാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ എപ്പോഴും സലാത്തു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ആയിരം സലാത്തു അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം ആ സലാത്തല്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കൂല ഉസ്താദെ ഹബിബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലുന്നവർ അത്രേ കുറക്കണ്ട ചുരുങ്ങി അത്ര എന്നെ പോലത്തവനാണെങ്കിൽ തീരെ ചൊല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയൊരു നൂറ്റി ഒരു സലാത്ത് അതൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നൂറ്റി ഒന്ന് സലാത്ത് ഇല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞൂല കാരണമറിയോ ദീപായ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാണിക്ക കാണിക്കയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാണിക്കം സ്വലാത്ത് ആണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിബിധങ്ങൾ വരണ്ടേ മോനെ വാത കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ നിന്റെ കിനാവിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ വരണ്ടേ മോളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരാനേ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹത്തീബുൽ ബഹ്ദാദി റവിയല്ലോഹുവെന്നോ അവിടത്തെ താരീഖ് ബഹ്ദാദിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം മഹാനവരികൾ പറയാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കിർമാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ അബു അലി ഇബന് ഷാദാൻ തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞമ്മളൊരു മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിലേക്കൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ വരികയാണ് നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അയാൾ സലാം പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് അഹിയൽ കർമാനി തങ്ങൾ പറയാന് ഞാൻ അവിടെയുണ്ട് അബു അലി ഇബന് സാധാന്തങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അയ്യക്കും അബു അലി ഇബന് അല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അബു അലി ഇബന് സാധാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അയ്യൽ കർമാനി തങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇയാളാണ് അബു അലി ഇബന് സാധാന്തങ്ങൾ ആ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അബു അലി ഇബന് സാധാന്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓ മഹാനെ എന്നോട് നിബിതങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നീ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞാൽ നീ രാവിലെ ആയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ നാട്ടിൽ അബു അലിയബന് സാധാന്തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നിട്ട് അബു അലി ഇബിന് സാധാന്തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് എന്റെ ഒരു സലാം പറയാം 
വേണം എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഒരു സലാം പറയണം അങ്ങനെ ഈ സുമ്മൻ സ്വറഫാബു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നിബിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞ വിവരമാണ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയി ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞു പോയി ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര കാലമായി ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ നേതാവിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ നേതാവിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി നമുക്ക് ആ നേതാവ് ഇങ്ങോട്ടൊരു സലാം പറഞ്ഞയക്കണ്ടയോ ആ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടയോ ആ നേതാവിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ട് എന്താ കാര്യോ എത്ര വലിയ മുസ്ലിയാരായിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ നേതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പരാജയമല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുവലിയവന് സാധാന്തങ്ങൾ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരം വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങളെ കണ്ടു തങ്ങള് നിങ്ങൾക്കൊരു സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബുവലിയവന് സാധാന്തങ്ങളെ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പമാനവരുകൾ കരഞ്ഞു പോയി മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു എന്തേ അതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്താ അമല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തങ്ങള് ഒരാളെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അയാളെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങൾ എനിക്ക് സ്ഥലം പറഞ്ഞേക്കാണ് ഏത് തങ്ങള് മുഹമ്മദ് അതിന് മാത്രം വലിയ അമല് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തങ്ങള് എനിക്കിങ്ങോട്ട് സ്ഥലം പറഞ്ഞേക്കാൻ മാത്രം അത്രയും വലിയ അമല് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാലും മാനവരകൾ തന്നെ മറുപടി കണ്ടെത്തുകയാണ് മനസ്സിൽ അതിന് മാത്രം അമലൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നോട് ആരെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ അജീസ് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല അത് എത്ര ആവർത്തിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ഹദീസ് പറഞ്ഞാലും എത്ര ആവർത്തിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞാലും അത് ഇപ്പൊ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു മടി എനിക്കില്ല എനിക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലും മടിയുണ്ടെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിൽ ഒരു മടിയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ സ്വപ്നത്തിൽ അയാളോട് എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് മുഹമ്മദ് എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പരാതി പറയും വിഷമം പറയും സാധെ എന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് മകനെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒരാൾ ഇവിടെ സുള്ളിയ പരിസരത്ത് ജാൽസൂർക്കടുത്ത് അവരെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇപ്പൊ മടങ്ങി വന്നോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എത്രയോ കാലമായി പോയതാണ് ഇതുവരെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ ആരെല്ലാം പോയവരുണ്ടോ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നീ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് 
അങ്ങനെ മക്കൾ കാണാതെ ആയാൽ മക്കൾ കാണാതെ ആയി പോയാൽ ബുദ്ധിനിമിതങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ അത് പരിഹാരമാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണ് ഏത് വിഷയത്തിനും നബിസ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ നിമിതങ്ങളെ പേരിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മമാർക്ക് എല്ലാവരും സ്വഭാവം റമവാനിൽ ഒന്നിലധികം ഹത്ത് മോതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഹത്തുമ നിമിതങ്ങളെ പേരില്ല ഒന്നാമത്തെ ഹത്ത് എന്നിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹത്തുമ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിലും ഉമ്മാന്റെ പേരിലും ഭർത്താവിന്റെ പേരിലും അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാരെ പേരിലും പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ നബിസ്വല്ലാസ്ലങ്ങളെ പേരിൽ അങ്ങനെ എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട് ഹബീബ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ എത്രയോ ഹത്ത് മോദിയ മഹാന്മാരില്ലേ ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പന്ത്രണ്ടായിരം ഹത്തും ഒരു ഹത്തുമല്ല രണ്ട് ഹത്തുമല്ല എത്ര ഹത്തും പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഹത്തും ഹത്തും ഒരു മഹാൻ ഹബിബായ തങ്ങളെ പേരിൽ മാത്രം ഓതി തീർത്തത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ടായിരം ഹത്തും ഇമാം താജുദ്ദീൻ സുബിക്കിറോദിയുള്ളവൻ പറയാണ് ആ മഹാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആരാണ് മഹാൻ എന്നൊരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാൻ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് അയാളെ പ്രത്യേകം എന്താ വലിയ കോടീശ്വരനായാണ് വലിയ കോടീശ്വരനായത് കൊണ്ട് ഹത്ത് മോദാ നേരം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കോടീശ്വരനായാൽ ആ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഹത്ത് മോദേണ്ടത് അപ്പൊ ഇയാൾ വലിയ കസീർ ഉൽമാൽ ധാരാളം പണമുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ മഹാൻ മുഹമ്മദ് അത്രയും വലിയ പണമുണ്ടായ മഹാനാണെങ്കിൽ പോലും അതാണ് മുൻഗാമികൾ അവർക്ക് ഏത് പ്രയാസം വന്നാൽ അപ്പൊ നിബിതങ്ങളെ പേരിൽ ഹത്തും അങ്ങ് നേർച്ചാക്കും അതങ്ങ് ഓതി തീർക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ പരിഹാരം കിട്ടിയ ധാരാളം മഹാന്മാരുണ്ട് അതേ ഒരു മഹാന്റെ സംഭവത്തിൽ കാണാം അയാൾക്ക് നിബിതങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറയാനുള്ള പ്രയാസം നിബിയെ എന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ മകനെ തരണം ആര് തരണം തങ്ങൾ തരണം സുബാനുള്ള നിബിതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് സായം ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ആരെയും തെരി പറയുകയല്ല ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പക്ഷേ അത്തരക്കാര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നേരിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഓ ജനങ്ങളെ ഇല്ലിട്ടോ എത്രയോ മഹാന്മാർ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തങ്ങളിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പിതാവ് ആ പിതാവിന്റെ മകനെ കാണാതെ ആയപ്പോ ആ മകനെ കാണാതെ ആയ സമയത്ത് അയാള് നേരെ നിബിതങ്ങളോട് പോയി അബിബായ തങ്ങൾ അന്ന് ഹയാത്തിനല്ല നിബിതങ്ങൾ വഫാത്തായിരിക്കുകയാണ് ആ വഫാത്തായ നബിസല്ലാഹുലങ്ങളുടെ റൗല ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്ത് പോയി അയാള് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഇമാം താജുദ്ദീന് സുബിക്കിറോദിയുള്ള സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ മഹമൂദ് ഉൽ ഹസൻ മഹമൂദ് ബിൻ ഉൽ ഹസൻ അൽ ഖസ്വീനി മഹാനവരികളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീന് സുബിക്കിറോദിയുള്ളവന് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹാൻ ആരാണ് ബഹു വസാഹിബ് ഉൽ കറാമ ഒരുപാട് കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷേ ഫി ലൊയാഹി ഇബ്നിഹി ഫി തരീഖ് അൽ ഹജ്ജ് അയാളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് അന്നഗോ ഹജ്ജ സനത സബഇം വ തിസ്ഇന വ അർബഇമ ഹിജ്റ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അയാളെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ആ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ കൂടെ മകനുണ്ട് പക്ഷേ മകൻ കാണാതെയായി അങ്ങനെ ഇല്ലേ ചിലപ്പോ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ ഭാര്യനെ കാണാൻ കാണാറില്ല അല്ല അവിടെ പോയപ്പോ ചിലപ്പോ ഭർത്താവിനെ കാണാറില്ല 
അല്ലെ ഉപ്പാനെ കാണാറില്ല ഉമ്മാനെ കാണാറില്ല അങ്ങനെ കാണാതെയായി പോകലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മഹാനവരികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് പോകുന്ന വഴിയിൽ മകനെ കാണാതെ ആയി അങ്ങനെ അയാള് നേരെ മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെത്തുമ്പോ കൂടെ മകനെ കാണുന്നില്ല വരുന്ന വഴിയിൽ മകൻ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് പക്ഷേ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മഹാനവരികൾ എത്തിയപ്പോ പള്ളിയിലങ്ങ് പ്രവേശിച്ച് ആ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ വാതിലങ്ങ് പിടിച്ച് മഹാനവരികൾ കരയാനങ്ങ് തുടങ്ങി എല്ലാ ജനങ്ങളും അയാളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് മനുഷ്യനാണ് പള്ളിയിൽ കയറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് വന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്താണ് ഇയാളെ സങ്കടം ആർക്കും അറിയില്ല അയാള് നേരെ നിബിധങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകണ്ട കേട്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും പുസ്തകം കേട്ടിട്ട് തെറ്റിപ്പോകണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ദൂരെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതേ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കെന്റെ മകനെ കാണാനില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മദീനയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇയാളൊരു വാശി പിടിച്ചു ഇയാളൊരു വാശി പിടിച്ചു എന്താണ് വാശി ഞാൻ മടങ്ങൂല എനിക്കെന്റെ മകനെ മടക്കി തരുന്നത് വരെ നബിയെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങൂല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇച്ചിലങ്കോടിൽ വാതിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയ സമയത്ത് അയാള് പറയാ അയാള് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇത്ര വർഷമായി അയാള് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ താജുല്ലുലമാന്റെ അയാത്ത കാലത്ത് താജുല്ലുലമാന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സർവ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം ഒരു തങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല പാണക്കാട് ശിയാപതങ്ങളാണെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം താജുല്ലുലമ ഉള്ളാതങ്ങളാണെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് ഈ മാൻ സർവ ആലിമിയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ഷംസുലുലമൈക്കുസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കണം കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കണം സുൽത്താനുലുലമ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണം ഇനിയുള്ള തലമുറ തലമുറ അങ്ങനെ വരണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയൽ തെരി പറയലും ഇനിയുള്ള തലമുറ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇ കെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കണം എ പി ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ തങ്ങന്മാരും തങ്ങന്മാരാ ആ തങ്ങളെ കൊടി നോക്കിയിട്ടല്ല തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാം ആ തങ്ങളെ സാലിന്റെ നിറം നോക്കിയിട്ടല്ല തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാം എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ലോകത്ത് അതുപോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ആരാവുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ലോകത്ത് അതുപോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ആരാവുള്ളത് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അടുത്ത ഡിസംബർ ഏഴിന് റബിയുല്ലമ്മുടെ കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ സുൽത്താൻ ഇവിടെ വരും ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരേ കാലായി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് തന്നെ തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഞാൻ ഡിസംബർ ഏഴിന് കില്ലൂർ സ്വലാത്ത് ഞാൻ വരാത്ത ഉസ്താദാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അള്ളാഹു അടുത്ത കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർവരെ ബഹുമാനിക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് താജുല്ലുലമാന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോ താജുല്ലമ പറഞ്ഞതാണ് അസുഖം വേണ്ടോ ഒറ്റ വാക്ക് അസുഖം വേണ്ട അല്ല അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ള അസുഖം രോഗം ഉള്ള ഒരാളല്ലേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടത് ശരിയാണ് ഇനി വേണ്ട അതാണ് ഇനി വേണ്ട അല്ല മുടികൾ മുടിയൊക്കെ മുടിയൊക്കെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ തങ്ങളെ മുടി കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്താടാ ജീവിച്ചാ പോരടാ മുടി വേണമെന്നുണ്ടോ ജീവിച്ചാ പോരാ എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ നല്ല മുടിയില്ല അത് ക്യാൻസർ വേണമെന്നുണ്ടോ മുടിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി 
ഇന്നും അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നാവിന്റെ പവർ അങ്ങനെയാണ് തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് ഹട്ട പിടിച്ചു ഹബിബാലെ തങ്ങളെ മക്കുപറന്റെ റൗദാശേരി വിരിച്ചാരത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ മകനെ എനിക്ക് കിട്ടാതെ നബിയെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വിഷയമേ ഇല്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് സുബാനുറദ്ദിദുഹാദൽ ഈ വന്നയാൾ ഇതേ വാക്കിങ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ വാതിലിലൂടെ കാണാതെയായ മകൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വരുന്നത് കാണാം അതിന്റെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അവ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കലൂടെ കാണാതെയായി പോയ മകൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മകൻ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോയി കാരണം മകനെ കാണാതെ ആയപ്പോ നേരിട്ട് നബി തങ്ങളോട് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങൂല എന്റെ മകനെ തങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നത് വരെ ഞാൻ മടങ്ങൂല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വാശി പിടിച്ചപ്പോ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കലൂടെ ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോയി എന്തൊരു ഈമാനാണ് എന്തൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണത് അതുകൊണ്ട് മോഹിനീങ്ങളെ എല്ലാ പ്രയാസത്തിനും പരിഹാരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് മുഴുവനും പരിഹാരം കണ്ടത് അതിലൂടെയാണ് ആ രൂപത്തില് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണം കേട്ടോ ചെറിയ ബന്ധം പോരാ ചെറുപ്പക്കാരാ വയത് പറയാനുസാരാണ് വയത് കേൾക്കാനുസാരാണ് അതേ എല്ലാത്തിനും സജീവമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതമില്ലേ ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന നേരമില്ലേ ആ സമയത്ത് കൈവെള്ളയിൽ മൊബൈൽ ഫോണില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് മൊബൈൽ ആ മൊബൈലൂടെ നിനക്കഥാ സിനിമ കാണാൻ വകുപ്പുണ്ട് തങ്ങന്മാരെ കേൾക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് അലിമീങ്ങളെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് മീങ്ങളുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് അതോടുകൂടെ നമ്പർ വൺ സിനിമാ നടന്മാരുടെയും സിനിമാ നടിമാരുടെയും സിനിമ കാണാനും വകുപ്പുണ്ട് എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുജൻ എന്ന നിലക്ക് പറയുകയാണ് ഒരു ജേട്ടൻ എന്ന നിലക്ക് പറയുകയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണോ സിനിമ കാണല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ൂരതങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ അതേ ടി വി ഉണ്ടോ ഉപ്പമാരെ സിനിമാക്കുള്ള കലക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ കലക്ഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചോ ഇനിമേൽ വീട്ടിൽ സിനിമ വേണ്ട ആ സിനിമയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് നബിതങ്ങള് സാന്നിധ്യമില്ല ഹബീബായത്തങ്ങളെ ബറക്കത്തിൽ ിതങ്ങളെ പൊരുത്തമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ രാത്രി ഒറ്റക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ തുറക്കുമ്പോ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പം ത്രീ ജി ഉണ്ട് ഫോർ ജി ഉണ്ട് അതിനപ്പുറമുള്ള ജിയുമുണ്ട് എല്ലാത്തിനു പുറമെ സൗജന്യമായി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നെറ്റിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ജിയോ സിമ്മുമുണ്ട് 
ആ സമയത്ത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരും ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടാൽ എന്താ ഞാനൊരു അതേ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടാൽ എന്താ ആരും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരാളും എന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ കാണാൻ ഉപ്പയില്ല ശരിയാണ് കാണാൻ ഉമ്മയില്ല ശരിയാണ് എന്നാൽ എല്ലാം കാണുന്ന നേതാവ് ഇവിടെയുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയോ ജമീനോ ജമാൻ തുമാരേലിയെ മകീനോ മകാൻ തുമാരേലിയെ ബനെ ദോ ജഹാ തുമാരേലിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരികൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ദീർഘമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അതങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വലാത്തും കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോവാണ് അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ സദസ്സുത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഹറാമ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ട നിന്റെ നേതാവ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ കള്ളുകുടിയനാകല്ലേ മോനെ മദ്യപാനിയാകല്ലേ ഇന്ന് കഞ്ചാവ് വ്യാപകമായി കിടക്കുകയാണ് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ചീട്ട് കളിക്കാരനാകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേ കാരണം നീ കല്ലുകുടിയനായാൽ നീ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയായാൽ നീ ചീട്ട് കളിക്കാരനായാൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സാരുടേതാണ് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സ് നാം കാരണമായി വേദനിച്ചു പോകരുത് കാരണം നിബിധങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് സ്നേഹബന്ധം വേണ്ട അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മൊബൈലിൽ ബന്ധം വേണ്ട അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കോൾ വേണ്ട അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാറ്റിംഗ് വേണ്ട അന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഇത് ഇമോയിൽ കോൾ വേണ്ട സ്കൈപ്പിൽ കോൾ വേണ്ട വീഡിയോ കോൾ വേണ്ട നിന്റെ ധാരണ നീ ഡിഗ്രി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പിതാവ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ പിതാവോ നിന്റെ ആങ്ങളയോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു തന്നപ്പോ ആ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ എന്ത് തോന്നിവാസം ചെയ്താലും ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടേ പെങ്ങളെ ഉപ്പ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് മോളെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് മോളെ എന്നാലും എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്ന നേതാവ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതങ്ങ് കാണുമ്പോ അവിടത്തെ മനസ്സ് വേദനിക്കൂലെ മോളെ നിന്റെ കേവലം നൈമിഷികമായ സുഖത്തിന് നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പ് നാളെ നിനക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ആനുകാലികമായ മുഴുവൻ പേക്കൂത്തുകളും വലിച്ചെറിയണം കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകളില്ലയോ താളത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകളില്ലയോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകളില്ലയോ സർവാനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതൊന്നും ഹബീബായ ൂല ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ മീശ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മീശയാകണേ ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ താടി രോമങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണേ ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ വസ്ത്രധാരണ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണേ ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ ചലനങ്ങൾ വലനങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണേ പെങ്ങളെ 
നിന്റെ വസ്ത്രധാരണ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണേ പെങ്ങളേ നിന്റെ തട്ടമുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകണേ ആ നിലക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് മാറി വെച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി വന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയമാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച ജീവികളില്ലയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയാ നേരമില്ല തങ്ങളെ വേദിയിലെത്തിയ പിന്നെ സംസാരം സൂല്ലതമാണ് എന്നാലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ നിങ്ങളൊന്ന് അനുവദിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര ജീവികളാണ് ഇടാ നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചത് മാടപ്രാവിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതേ ഒരു ഗുഹയിലങ്ങ് കയറിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു മാടപ്രാവ് പാറിവള വരികയാണ് മാടപ്രാവ് വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളിരിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ പുറത്ത് മാടപ്രാവ് നബിതങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനിരുന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തേ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാ ശത്രുക്കൾ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കയറൂല്ല കാരണം മാടപ്രാവുള്ള സ്ഥലത്ത് ആൾ താമസമില്ല എന്ന് കരുതും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ചെല്ലാതിരുന്നാൽ എനിക്കതുകൊണ്ട് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് മാടപ്രാവ് കൊതിച്ചുവെന്ന് ഇമാം ഹഫാജി അവിടെ തന്നെ സീമുറിയാതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഖാലി ഇയാൽ അവിടത്തെ കിതാബ് ഷിഫാഫിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയപ്പോ അപ്പോഴാണ് ബന്നാത്തയില്ലേ ബന്നാത്ത ചിലന്തി ജീവിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ചിലന്തി വന്നിട്ട് ഹബീബാല തങ്ങളിരിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ പുറത്ത് ചിലന്തി അതാ വില കെട്ടുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതാരാണ് ഒരിക്കലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത നേതാവല്ലേ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഗുഹയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ ആ ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ ഞാൻ അതേ വലയങ്ങ് കെട്ടിയാൽ ശത്രുക്കൾ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോ എന്റെ വിലയിവിടെ കാണുമ്പോ ഇവിടെ ത്തയുടെ വിലയുണ്ട് അതേ ഇവിടെ ആൾ താമസമില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കാരണമാണ് നിബിതങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയാലോ എന്ന് ചലന്തി എന്ന ചിലന്തി എന്ന ജീവി കൊതിച്ചില്ലയോ തീർന്നില്ല പർവ്വതം നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചില്ലേ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ ഓടി ഓടി വരികയാണ് പിന്നാലെ അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ കയറുന്നു സബീർ പർവ്വതത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദുൽ കസ്തല്ലാനി അവിടത്തെ അൽമവാഹിബുല്ല ദുന്നിയാബിൽ മിനഹിൽ മുഹമ്മദിയ എന്ന കിതാബിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത് പറയാൻ നേരമില്ല ചുരുക്കുകയാണ് ഹബീബാടെ തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ സബീർ പർവ്വതത്തിൽ കയറി കയറിയിട്ട് ിതങ്ങൾ സംരക്ഷണം തേടുമ്പോ സബീർ പർവ്വതം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട കാരണം തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ മാത്രം എന്റെ പർവ്വതം വിശാലമല്ല അതിന് മാത്രം മറകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഇറങ്ങിയിട്ടങ്ങ് പോകൂ നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ പുറത്തങ്ങ് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവിടത്തെ രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം സബീർ പർവ്വതത്തിന് പവറില്ല ആ പർവ്വതം സംസാരിച്ചത് ആ പർവ്വതം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇമാ മഹമ്മദുൽ ഖസ്തല്ലാനി അവിടത്തെ അൽ മബാഹിബുല്ല ദുന്നിയ ഫിൽമിനയിൽ മുഹമ്മദിയ 
അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോഴാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിറായ് പർവ്വതമാണ് ഹബിബായ തങ്ങളെ സബീർ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നപ്പോ ഹിറാ പർവ്വതം അസലാമു അലൈക്കയാസൂലല്ലാ തങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സബീർ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും സാരമില്ല അവിടത്തേക്ക് സംരക്ഷണം ഞാൻ തരാം ഞാൻ അതിന് മാത്രം വിശാലമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നബിയെ ഇലയ്യാസൂലല്ലാബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഹിറാ പർവ്വതം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലയോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളും നബിതങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹു ആ ജീവികളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹബത്ത് വെക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദുബിന് ഹാരി ചറലിയല്ലോഹു എന്നു മഹാനവരികൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് സെയ്ദുബിന് ഹാരി ചറലിയല്ലോഹു എന്നു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എവിടുന്നാണ് യാത്ര മദീനയുടെ വഴികളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ബൈനൽ ലുഹുരി വൽ അസുരി ലുഹുറിന്റെയും അസുരിന്റെയും ഇടയിലാണ് യാത്ര ഇത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരികൾ വീണു പോയി വീണപ്പോ അവിടെ തന്നെ മഹാനവരികൾ വഫാത്തായി ആ വഫാത്തായ വിവരം അതേ അൻസാറുകൾക്ക് വിവരം കിട്ടി അൻസാറുകൾ മഹാനവരികളെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ഫഹത്തമലൂഹു ഇല ബൈത്തി ആ മയ്യത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ അതാ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടു മയ്യത്തിന്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്തുബിന് ഹാരിജ തങ്ങൾ മരിച്ച മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ കരയാൻ തുടങ്ങി പുരുഷന്മാരും കരയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കരച്ചിലങ്ങ് തുടർന്നു മകരിവിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലെ സമയമായപ്പോ സമയു അവരങ്ങ് കേൾക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് കരയല്ലേ സ്ത്രീകളെ മിണ്ടാതിരിക്കൂ കരയല്ലേ പുരുഷന്മാരെ മിണ്ടാതിരിക്കൂ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരാണ് ഈ അൻസിത്തു അൻസിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പക്ഷെ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് വിവരം കിട്ടണത് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ശബ്ദം വരുന്നത് മയ്യത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് അഥവാ മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് സെയ്ദുബിന് ഹാരിജ തങ്ങളെ മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ മൂടിയിട്ട തുണിയങ്ങ് എടുത്തു എടുത്തപ്പോ മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മരിച്ച മയ്യത്തിനും പറയാനുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മയ്യത്ത് പറയാണ് സ്വതക്ക സ്വതക്ക അത് സത്യമാണ് സത്യമാണ് സുമ്മ കാല എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി ഹാദാ റസൂലുള്ള 
എന്തേ കാരണം മാനവരികൾ വഫാത്തായപ്പോ മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതാണ് ആരാണ് തങ്ങളാമയ്യത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അസ്സലാമു തങ്ങൾക്ക് മരിച്ച മയ്യത്ത് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് മരിച്ചിട്ടും ജീവിച്ച മഹാന്മാർ എന്നവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിലാണ് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നബിതങ്ങളെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കില്ലല്ലോ നബിതങ്ങളെ നമുക്കില്ലല്ലോ തങ്ങളെ കൈ തൊട്ട കൈ ചുംബിച്ചവരില്ലേ സാബിത്തുൽ ബന്നാനിയോ സാബിത്തുൽ ബുനാനിയോ എന്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് റതിയല്ലോഹു എന്നു മഹാനവരികൾ വന്നിട്ട് അനസിതങ്ങളോട് പറയാണ് അനസേ ഞാൻ നിബിതങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കൈ നിബിതങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൈ ഞാൻ തൊടുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കിന്നതില്ലല്ലോ എന്നാലും ഒന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളാണ് അബീബായ തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ച തങ്ങന്മാര് ആ തങ്ങന്മാരിൽ പെട്ട സയ്യിദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂറ് തങ്ങളു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടേ െ തങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അവിടത്തെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആരാണെന്ന് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ജിബിരി അലി സലാം നിസ്കരിക്കും പിന്നെ മിക്കായ് അലി സലാം നിസ്കരിക്കും പിന്നെ ഇസ്രാഫിൽ അലി സലാം നിസ്കരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും കൂടെ ഒരുപാട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുടുംബമായ തങ്ങന്മാരിലെ പുരുഷന്മാർ അവരാണ് ആദ്യമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ മേൽ നബിയെ തങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അവിടത്തെ ജന മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അഹുലു ബൈതി എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ കുടുംബമായ തങ്ങന്മാരാണ് തങ്ങന്മാരുടെ പവർ ചില്ലറയല്ല നബിതങ്ങളെ നിസ്കാരം ആദ്യം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് തങ്ങന്മാരാ നബിതങ്ങളെ ജന മയ്യത്ത് ആദ്യം കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് തങ്ങന്മാരാണ് എന്ന് നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളൊക്കെ വലിയ ദറജയിലുള്ളവരാ അള്ളാഹു തല ഈ സദസ് തമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ് കാണുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഈ കില്ലൂർ പരിസരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്രയും വിശാലമായ സദസ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് പോകുന്നവരായതുകൊണ്ട് പലതും ഞമ്മൾ കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വലിയ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാ പറയാൻ അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് വന്നവരാണല്ലോ അനുഭവിക്കാൻ വന്നവരാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ സദസ്കാരനമാക്കി തരട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ അസുഖം കൊടുത്തു ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കൈവിട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വലാത്തിന് വരണം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വലാത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാസത്തിലെ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അബീബായ നിമിതങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ നിന്നിട്ട് നേരെ ഡോക്ടർമാരടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഒരു അസുഖവും ഇല്ല ക്യാൻസറിന്റെ വരംശം പോലും ഇല്ല 
ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാസ്വലമതങ്ങളെ പേരിലുള്ള ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ പവറാണ് അങ്ങനെ എത്ര പേരാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വാതിന് പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ പരിപാടിക്ക് നീക്കി വെച്ച് ഞാൻ നാസിർ കൈച്ചിലം കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല ആഫ്യ നൽകട്ടെ അവരെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വലാത്തിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വരികൾ തങ്ങളാണെന്നതിന് പുറമേ തങ്ങളെ കൂടെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ വലിയ കഴിവ് അള്ളാഹു താല നൽകിയ തങ്ങളാണ് തങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്ത് പറയും എനിക്കൊന്നും ഇല്ല മണ്ണം കെട്ടാണ് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതി പോകരുത് നമ്മൾ കളിക്കരുത് നമ്മൾ രസിക്കരുത് തങ്ങളെ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ കാണണം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ വരികൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ തങ്ങളെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ അള്ളാഹു നല്ല ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആ തണൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ദീർഘകാലം ആസ്വദിക്കാൻ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മേളനത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പറയല്ല അത് ആരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് സുൽത്താൻ ഉലൂമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആര് സമ്മേളനത്തിന് വിളിക്കണമെന്നില്ല മർക്കസ് കാണാൻ വേണ്ടി അത് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മർക്കസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ മർക്കസിനൊന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുൽത്താൻ ഉലൂമ ഉസ്താദ് ഡിസംബർ ഏഴിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എന്തോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ബാച്ചുകാരനാണ് ഞാൻ സത്താഫി ആ വർഷത്തിലാണ് പാസ്സായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ബാച്ചിലെ മുഴുവൻ സക്കാഫികൾ ഏകദേശം നാനൂറോളം സക്കാഫികളുടെ ഒരു സംഗമം മർക്കസിൽ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെച്ച് അടുത്ത് നടന്നു 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 അന്ന് ഉസ്താദ് നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഒരു മാസം മുഴുവൻ എവിടെയും പരിപാടിക്ക് പോകൂല പിന്നെ മർക്കസിനെ കാണാനായി മാത്രം ജനങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ആ ഒരു മാസം ഉള്ളത് എവിടെയും പോകൂല എവിടെയും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാത്ത ആ മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂർ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹബീബാണ് തങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ അത് ഡിസംബർ ഏഴ് ഡിസംബർ മാസമാണല്ലോ ആ മാസത്തിലാണ് ഉസ്താദ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ കില്ലൂർ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ട്രഷറർ മെമ്പർമാർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് ഇനിയും ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ഒരുപാട് മോമിനികൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരാണ് എല്ലാവരുടെ പ്രയാസം ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാന് എന്ന് മാത്രം ദ്വാഗ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് വലിയ പ്രയാസം ആ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവർ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ എന്നിട്ടും അവിടെയുള്ള ഒരു വിഷമവും ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കുറക്കാറില്ല നമ്മുടെ കെ സി എഫ് കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മുഴുവനും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് എന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ദ്വാവസ്യത്തോടെ 